الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. alors voilà nous arrivons au troisième cours sur le sujet de l'étude de l'âme. Alors le titre que j'ai donné à ce cours aujourd'hui est « An-Nafs », donc « L'âme entre al jour et Taqwa ». C'est-à-dire que nous allons explorer un peu plus le concept de « Fajour et Taqwa ». Et je vous rappelle que l'endroit dans le Coran Karim où ce concept est cité, c'est dans « Surat Shams » qui est traduit par la « Surat le Soleil ». Et ce n'est pas anodin, comme vous, comme vous allez le voir ici dans ce schéma, le fait que l'âme humaine qui est citée ici avec El Fougeur et Taqwa se retrouve dans la sourate qui porte le nom du soleil. Vous allez voir avec le schéma que je vous ai fait ici que ce n'est pas anodin. Et qu'en réalité, le choix de ce par quoi Allah jure, ça a toujours un sens. Mais ce ne sont que les doués d'intelligence, qu'on appelle Oulil al bab dans la langue arabe, qui sont capables de créer des liens entre ce par quoi Allah jure et le sujet de la sourate. Donc dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala, je répète le verset duquel on est parti, c'est quand il dit Ba'dan a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim wa nafsin wa ma sawaha et l'âme humaine est celui qui l'a façonné fa alhamaha fujuraha wa taqwaha il y a placé deux choses j'avais expliqué deux énergies opposées qu'on appelle al-fujur l'immoralité, c'est traduit en français par immoralité, et taqwaha qui est du côté de là, en, donc en vert, là-bas, taqwaha, c'est sa piété. Alors, il est clair que la traduction française ne donne pas le sens précis. Le but de mon intervention, c'est de vous rapprocher le sens, c'est-à-dire d'en saisir le fond, plutôt que les lettres qui sont ici écrites. Mais c'est quoi l'immoralité C'est quoi le faux jour dans sa réalité C'est quoi taqwa aussi dans sa réalité Alors, pour ce faire, donc j'ai fait un schéma, et je vous donnerai une image, donc une, une illustration par autre chose ici avec le dessin que j'ai fait, avec le corps et l'esprit. Donc ça, ce sera pour la suite. Alors commençons dès le départ. Donc l'être humain, comme je l'avais dit dans le premier cours, est composé d'une âme qu'on appelle Ruh, hein, ici, Ruh et d'un corps. Donc le corps a été créé par Allah Tabaraka wa Ta'ala et le corps dispose de ses propres caractéristiques et de sa propre énergie. L'esprit, lui, est un être céleste créé par Dieu. Tandis que le corps lui vient de la terre. Okay. Ces deux éléments donc, ont fusionné, se sont agencés l'un avec l'autre. Et c'est à ce moment-là que cet esprit qu'on appelle Ruh s'est transformé, a été influencé par le corps et s'appelle âme, nefs. C'est-à-dire que nefs est composé de deux énergies suite à cette fusion. C'est pour ça que dans le schéma, j'ai mis que l'être humain, ben voilà, la vie humaine, elle se reconnaît par quoi Par la fusion entre le corps et l'esprit. Un corps sans esprit ne peut pas vivre et un esprit sans corps n'a ben, pas de vie matérielle. On va dire ça plutôt une vie matérielle, il n'a pas une vie matérielle sur Terre. Donc c'est quand ces deux éléments se rejoignent que nous avons ce qu'on appelle la vie. Et il faut savoir que la vie, le schéma que je vous ai fait ici, qui ressemble un peu au soleil, et c'est fait exprès parce que c'est en lien avec la Sourat Shams, c'est que la vie, donc l'être humain, lorsque son l'âme va rejoindre le corps et que la vie va commencer, ben, il y a une énergie. La, la vie, c'est une énergie à l'intérieur de nous. Cette énergie, elle nous donne vie. Okay Là, on est dans le début de l'explication de le faux jour. Pourquoi Parce qu'en réalité, le faux jour, c'est quoi C'est que l'être humain, à la, base, à la base, Dieu l'a doté via son corps. Une fois que cet, cet esprit est insufflé, d'une énergie pour vivre. Hein cette énergie qui se trouve à l'intérieur, c'est le centre des pulsions aussi. C'est-à-dire que l'être humain, pour survivre, Dieu l'a doté de par cette énergie de la capacité de pouvoir assouvir ses besoins. C'est ça le but de cette énergie. Donc dans cette énergie, le but c'est d'aller au départ, si on, avant la modernité, euh, on va dire au temps d'Adam a.s. Ben, il fallait chasser, il fallait cueillir, il, fallait... Voilà, il y avait plusieurs tâches à accomplir pour pouvoir manger et boire. Pour cela, il faut de l'énergie. Cette énergie qui va nous mettre en action. Ok Alors, cette énergie aussi, c'est quelque chose qui à un certain moment en nous peut nous dépasser. Je donne un exemple, chaque être humain, si on prend le côté animal, entre guillemets de l'être humain, ben les animaux ont le besoin de manger, de boire, euh, de se reproduire. Pour manger, ils vont chasser, notamment les prédateurs. Donc quand je dis chasser, ce sont les animaux du type lion, tigre, donc euh, euh, les animaux de ce type-là. Donc ils vont devoir aller chasser pour se nourrir, etc. et boire. 
et ils ont le besoin de se reproduire. Donc ils ont aussi cette énergie, étant donné que ce sont des êtres créés qui sont dotés aussi d'un corps et d'un esprit, ben ils ont ces pulsions à l'intérieur d'eux, ils ont cette énergie à l'intérieur d'eux pour pouvoir survivre. Maintenant, vous avez les herbivores, eux, ils fonctionnent euh, différemment, ils mangent plutôt de l'herbe ou autre chose, mais ils vont se débrouiller pour survivre. Dès qu'ils vont voir un lion débarquer, ben, ils vont taper un délit de fuite. C'est une énergie, cette peur qui va venir, c'est une énergie qui va leur permettre de courir et de s'échapper. Ah, donc, j'en reviens à cela. Cette énergie qui est à l'intérieur de nous et pour laquelle on en a besoin pour vivre, quand on ne la contrôle pas, quand on la contrôle pas, elle va avoir tendance à dépasser les limites. C'est-à-dire que, je donne un, un exemple concret, prenons les, les trois pulsions majeures chez l'être humain, donc c'est manger, on va dire, boire et se reproduire. Quelqu'un qui va être dans une dynamique où sa pulsion, prenons les pulsions qui dépassent, parce que moi je, je n'aime pas trop les tabous, donc parlons de la réalité, euh, toutes les problématiques liées à la fornication, etc. etc. Ben souvent c'est cette pulsion qu'on appelle une pulsion euh, notamment sexuelle, qui va prendre le dessus sur la personne. Et celle-ci va se sentir, ou plutôt va, être, va sentir à l'intérieur d'elle, une énergie qui l'oppresse, qui la pousse, et qui va l'amener à assouvir cette, cette, cette pulsion. Ou à répondre à ce besoin imminent, entre guillemets, chez les animaux, on va parler besoin de reproduction. Okay Donc ça veut dire quoi Que le faux jour, c'est quoi C'est quand l'énergie qu'on a reçue de base et qui nous permet de vivre, quand on perd le contrôle de celle-ci, on appelle ça le faux jour. Parce que le terme faux jour, comme je vous l'ai expliqué dans les séances avant, ça vient d'imfijar, qui veut dire explosion. Lorsque vous regardez le soleil, imaginons que ce soit le soleil, c'est un corps. Ben, le soleil, ce sont des millions, des milliards d'explosions. Mais le soleil est la source de la vie. S'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vie sur Terre. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que le soleil, par les explosions qu'il produit, par cette énergie qu'il a à l'intérieur, c'est une source de vie, de vie pour nous les terriens, euh, notamment parce que s'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vie. Mais ce qui se passe, c'est que le soleil, en même temps, il dégage ici. Hein, il y a des réactions, donc des explosions, et il dégage des choses. C est, c est, comment on va appeler ça Ces explosions du soleil, des, des fois elles peuvent prendre forme de tempête solaire ou autre chose, mais elles se dégagent d'ici, elles sont dangereuses pour notre planète, c'est-à-dire qu'elles le mettent en danger. Hein, des fois on parle de tempête solaire ou autre chose, si elles devaient atteindre la Terre, ben on serait mal. Mais ce qu'il y a, c'est que notre planète Terre, elle est protégée. Elle a une protection. La protection chez nous en arabe, on appelle ça « at-taqwa ». Ça vient du terme « wiqaya » dire protection, au sens, on peut prendre le sens protection. Ça veut dire quoi Qu'un être humain qui laisse cette énergie prendre le dessus sur lui, va devenir dangereux pour lui et pour les autres. Dans la mesure où celle-ci va dépasser les bornes, dépasser les limites. Ok Et ce qui va le protéger de cette énergie, ce qui va lui permettre de contenir cette énergie, c'est une protection, ici, qu'on appelle « attaqwa ». Attaqwa. Attaqwa ne, va, ne veut pas laisser le faux jour prendre le dessus. C'est pour ça ici, je vous ai mis que le faux jour, des fois, va casser Attaqwa, va essayer de passer au-delà de Attaqwa et de, de prendre le dessus sur la personne. Donc ça, c'est au niveau théorique. Maintenant, je vais vous donner une image. On va peut-être se comprendre parce que je donnerai des exemples un peu plus concrets. Alors, l'image que j'ai prise, c'est que Orroh, qui est une chose céleste, qui a été créée par Dieu, est semblable à ce bonhomme. Ce bonhomme, c'est un individu, une personne. Cet individu va avoir la chance qu'on lui offre une voiture de sport. Peu importe la marque, je peux vous citer les grandes marques, hein, euh, mais les grandes marques de sport. Okay. La voiture représente le corps, pour le corps que pour les croyants Dieu vous a donné. Ce qui va se passer, c'est quand cet être il va rentrer dans la voiture, ce ne sera plus monsieur X ou Y, mais il portera un nom. Du fait d'être dans une voiture, on va l'appeler soit conducteur, c'est un conducteur, Soit si c'est dans une compétition sportive de voiture, on va appeler ça un pilote. Ça veut dire que c'est le même individu qu'on appelait Roh à un certain moment, donc on appelait Monsieur XY, on va dire c'est un homme ou une femme, un homme ou une femme, donc on l'appelait. Mais à partir du moment où il intègre une voiture, son nom va changer, pourtant c'est la même personne. Mais on va l'appeler conducteur. C'est pour ça que quand vous avez des amendes, c'est on met le nom du conducteur. Donc le titre que vous avez, c'est conducteur ou pilote pour un, un professionnel. Ok et eh bien là, petit à petit, j'essaie de vous rapprocher le sens pour comprendre cette roue. Lorsqu'elle rentre dans le corps, ben déjà elle change d'appellation. Mais il va se passer autre chose. C'est cet être humain qui, à la base, avant de rentrer dans ce, cette voiture de sport, c'était peut-être quelqu'un de sensé, de posé, de calme et tout. En fonction de la voiture qu'il a, imaginons c'est une voiture de sport. Je rentre dans ma voiture de sport et je suis le conducteur de celle-ci. Je vais démarrer le moteur et je vais sentir que dans mon moteur, imaginons quoi, là, c'est vraiment une voiture de, de de, une voiture de, de, on va dire, de, 
de luxe, tels que Porsche, Ferrari, etc. etc. Je vais rentrer à l'intérieur. Moi qui n'étais pas encore influencé par la voiture, par le corps, mais une fois que je rentre, que je démarre et que j'entends le bruit de la voiture, hein, je démarre le moteur et les pots et j'accélère, ça fait... Il y a un bruit particulier. Ce qui va se passer, c'est que cette voiture va changer quelque peu mon attitude. C'est-à-dire que cette voiture va influencer ma personne. Pourquoi Parce que je vais sentir que j'ai quelque chose ici. Donc dans le moteur, il y a quelque chose de plutôt puissant, une énergie comme ça, qui a envie de se défouler, qui a envie... Donc on a envie d'appuyer sur le champignon. On appuie et il y a le bruit qui va avec. Ben en fait, en fait c'est ce qui se passe un peu avec cette roue lorsqu'elle intègre le corps. Elle est influencée par le moteur du corps. Ils sont, ils sont les pulsions. Donc, les pulsions. Donc, ça veut dire quoi Que quelqu'un qui a une belle voiture de sport, il a envie de prendre du plaisir avec. Il a envie d'explorer ce moteur. Il a envie de tester. Il a envie que le moteur s'exprime. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette personne, une fois qu'elle est dans la voiture, ben, elle va devoir défiler sur des routes, sur des autoroutes, etc., etc. Ce qui va se passer, et vous le savez tous, surtout les conducteurs, c'est que pour pouvoir protéger la personne et protéger les gens, la société, on a mis en place, les gens ont mis en place ce qu'on appelle un code de la route. Un code de la route, ce sont des limites. C'est-à-dire qu'on a fixé la manière dont on peut utiliser un véhicule à l'extérieur pour ne pas se faire du mal à soi ni aux autres. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle dans la langue arabe « sharia », le vrai terme, pas ce qui est utilisé dans les médias. Mais dans les sciences religieuses « sharia », c'est quoi Ce sont les normes, les prescriptions divines qui sont là pour régir, nous donner, entre guillemets, le code de la route à suivre en tant qu'être humain dans ce monde pour ne pas se faire du mal à soi ni aux autres. Donc ce sont les limites. Ça veut dire quoi Que quelqu'un qui monte dans une voiture de sport hein, et qui sent que ce moteur, il l'appelle, il, il lui dit « vas-y, accélère, se donne à fond ». Lorsque celui-ci va déambuler dans les rues, hein, les rues, sur l'autoroute, sur les routes, le faux jour, ce sera quoi Le faux jour, ce sera le fait qu'il se laisse prendre par le plaisir que lui suscite le moteur, les appels du moteur, et qu'il roule comme un malade, hein, qui roule à du 120 à l'heure dans des petites rues qui mettent en danger des enfants, des femmes, des vieux, etc. etc. Ben Celui-ci, lorsqu'il est pris par le moteur et que ce moteur l'appelle, parce qu'il sent que ça, ça fait un bruit quand même, ça, ça, pour ceux qui aiment bien les voitures, le bruit il donne envie, hein, ce rugissement de la voiture qui est là, ben, ça prend le dessus à un certain moment sur le chauffeur, et t'as envie d'accélérer, t'as envie de faire le fou, ça peut arriver en moto aussi, hein, certains sur des motos, on a une moto, on sent le moteur qui est là, et, pff, et puis on dépasse les limites. Le dépassement des limites, c'est ce qu'on appelle le faux jour. Et le faux jour te met en danger toi et les autres. C'est ça le faux jour, c'est dépasser les limites. Par contre, on a ce qui va venir contrôler cela, c'est-à-dire que le conducteur, une fois qu'il sera à l'intérieur, qu'est-ce qui va lui permettre de se dire « non, je ne peux pas faire ça ». C'est ce qu'on appelle « taqwa ».« Taqwa », c'est quoi C'est l'idée de se dire « attention ». Ok, certes, j'ai une voiture, c'est une voiture de sport avec un moteur qui donne envie. Mais il y a des normes à avoir en société. Je ne peux pas mettre les autres en danger, ni moi-même. Et donc, je me dois de suivre le code de la route. Ça, on va appeler, on va appeler ça dans la langue arabe « taqwa ». Ça veut dire quoi C'est la personne qui prend « roh », donc le conducteur, va prendre le dessus sur la machine. Ça a raison, ça a raison, parce qu'il va fonctionner avec la raison et pas la pulsion. Parce que quand je suis là, j'appuie sur le champignon, je me donne à fond, c'est ma pulsion qui me dit « vas-y, accélère, vas-y ». Ça, c'est la pulsion. Et pour, les, voilà, pour certains, ça c'est chétal qui est derrière. Mais par contre, lorsque je serai en voiture et que je roulerai de manière modérée, même si j'ai une voiture qui me permet de dépasser toutes les limites, ça, c'est ma raison qui me dit « je ne peux pas faire ça ». Déjà, pour le bien des autres, je ne peux pas mettre en danger les autres et pour moi-même. Alors ce qui se passe, c'est souvent quelqu'un qui se met à laisser le moteur prendre le dessus, c'est-à-dire les pulsions, tout ça, ben, va peut-être se mettre en danger ou va mettre les dangers. Mais même si éventuellement, elle ne met personne en danger. Il faut savoir que sur les routes, ben, par exemple, il y a des radars qui vont prendre les excès de vitesse. Hein? Il y a des agents qui peuvent noter vos infractions. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous les anges notamment celui de gauche, qui, ok, on vous a donné une voiture de sport, ok, vous faites ce que vous voulez. Certes, il n'y a pas d'argent pour vous arrêter partout, mais ne vous inquiétez pas, il y a des radars, il y a peut-être des agents de circulation qui ne vous arrêtent pas, mais qui, vous, qui prennent un peu, euh, qui, qui relèvent, on va dire, vos infractions. Ça, c'est le rôle joué, en tout cas chez les croyants, par les anges, notamment l'ange de gauche, qui note chaque acte. Mais ce qu'il y a, c'est que la probabilité de pouvoir causer du tort aux autres et à soi-même, 
par une conduite à risque comme ça là elle est grande. C'est-à-dire que tout ou tard, si je roule comme un fou, ok, première fois, je vais peut-être rien avoir, deuxième fois, je vais rien avoir, troisième, mais il se pourrait que si je continue comme ça pendant des mois, je vais finir par me cracher, faire du mal aux gens et moi-même. C'est ce qui se passe quand on laisse le faux jour prendre le contrôle. Ça veut dire quoi Que des fois, on peut être dans la transgression, dans le fait de dépasser les limites. Mais on n'a rien, il n'y a rien qui nous arrive. Pourquoi parce que voilà, c'est peut-être noté par l'ange, donc il y a un flash qui te prend, il y a voilà, euh, un agent qui t'a vu, tu n'avais pas de ceinture ou que sais-je. Mais voilà, il n'y a rien, tant qu'il n'y a pas de conséquences dans l'immédiat, ben, tu continues. Tu dis voilà, moi je me suis fait. Tant que l'amende n'arrive pas dans la boîte aux lettres, tu es parti, tu accélères, tu te dis allez, je m'en fous. Mais là où les choses peuvent se compliquer, c'est que par ta conduite à risque, par le fait que tu dépasses les limites, tu ne le sens peut-être pas, mais tôt ou tard, cette conduite va te mener à te faire du mal à toi-même ou aux autres et à te cracher. Et c'est ça le problème avec le faux jour, c'est que le faux jour, quand on le laisse aller, ça finit par amener la personne à se cracher. Et que le seul moyen de pouvoir contenir le faux jour, c'est de quoi C'est quoi C'est les limites, c'est la raison. D'utiliser sa raison et de se conformer au code de la route. Et de comprendre que le code de la route n'a été mis en place que pour garantir les intérêts de chaque personne et d'éviter de se mettre en danger et de mettre les autres en danger. Alors que dois-je faire si j'ai une voiture de sport qui a un moteur comme ça qui, qui, euh, voilà, qui me donne envie de, de s'exprimer Ben là, il y a des règles qui ont été données. Par exemple, si je vais sur l'autoroute, je peux monter jusqu'à 120. C'est-à-dire que Dieu a mis autour de nous des règles par lesquelles il nous autorise. Il nous autorise à exprimer ce qu'il y a dans le moteur, mais dans un cadre. C'est-à-dire que si je suis sur l'autoroute, c'est une route droite dans laquelle il n'y a pas de personnes qui sont censées passer. Et tout. Donc, on m'a autorisé à monter jusqu'à 120. Je donne un exemple, j'ai des pulsions vers les personnes du genre opposé. Ben on m'a donné un cadre, c'est quoi C'est par exemple le mariage. C'est dans le mariage que je pourrais exprimer cela. J'ai faim ou j'ai soif, ben on m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux manger tout, sans excès parce que c'est mauvais pour le corps, mais en gagnant ta vie halal, etc., etc. Donc on voit bien que même dans la vie de tous les jours, on nous donne l'occasion de pouvoir, on donne l'occasion à ce moteur de pouvoir s'exprimer. Mais son mode d'expression sera déterminé par rapport au contexte dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que dans les petites rues, on ne va pas te permettre de rouler à 120. Par contre, sur une autoroute, oui. Donc, je, donnais la, 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 euh, je parlais de la question notamment des rapports entre, entre individus, de gens reposés. Ben, on a instauré le mariage qui garantit la sécurité pour chacun. Par exemple, il y a d'autres personnes qui aiment vraiment aller à fond dans, dans leur moteur. Ben, on a mis en place ce qu'on appelle des circuits. C'est fait pour ça. Mais il faut savoir que les pilotes se mettent en danger aussi. Donc voilà. L'idée, c'est de ne pas aller trop long. Moi, j'en vois chaque fois des petits flashs. Je pense que J'espère qu'avec ce petit exemple que j'ai donné avec la voiture euh, et euh, le, le petit bonhomme ici, vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer quant à ce que c'est le faux jour, à quoi ça correspond, et en quoi ta croix est un bien pour nous, en quoi ta croix a un rôle à jouer, parce qu'elle nous préserve, elle nous protège nous et les autres. Et il y aura une autre séance plus sur ta croix, là j'ai voulu travailler un peu plus sur faux jour, il y aura le quatrième cours ou un autre un peu plus sur ta croix. J'espère que cela aura été complet. Subhanakallahumma wa bihamdika shadwan la ila illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. N'hésitez pas à, à me dire quoi que ce soit si ce n'était pas clair ou autre chose. Les commentaires sont les bienvenus, notamment pour ceux qui m'ont sur WhatsApp. Salam